Anúncio de patrocinadores. Negociação com craque de seleção em andamento. Venda milionária. Vem comigo que esse vídeo está bombando. Eu tô cheio de informações maneiras para vocês que me acompanham, para vocês que estão ligados aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação e vem comigo se inscrevendo aqui embaixo que nós estamos indo para 600 mil seguidores. E aí vai ter camisa do Mengão para vocês e nós vamos com tudo rumo a esses inscritos e muito mais. Eu quero dar um recadão para vocês de Argentina e Croácia nesta terça-feira, 4 da tarde. O couro vai comer, o bicho vai pegar. E a 1xbet, o maior site de apostas do Brasil e do mundo, está fazendo uma grande promoção no site. E é muito fácil de participar. Como você faz? O link está aqui embaixo no comentário fixado. Estou dando uma camisa do Flamengo para você que participar. Clicando no link agora aqui embaixo no YouTube... Clica aqui, bota o cupom Gustavo, faz o primeiro depósito, printa que você se inscreveu no site, que você fez o primeiro depósito e manda para esse WhatsApp aqui, 21 99 381 1284. 21 99 381 1284. Você concorre à camisa do Flamengo fazendo isso. Assim que eu chegar ao fim do ciclo de 10 vídeos, eu vou anunciar o grande contemplado ou a grande contemplada. Então, vem comigo no XBET que o retorno é garantido. E a figuraça do Rodinei, hein? Rodinei já posando com a camisa do Olympiacos da Grécia dentro do vestiário, tirando o ano. O Rodinei é uma figuraça. Achei rápido, sabia? O tempo que, que ele levou para fazer o acerto final, para já viajar, para já ser apresentado. Talvez também agilizou para não perder um diazinho de fé. Onde nem na Grécia aí. O Peitinho vai tirar a onda. <risos> Alô, Rod, vai tirar a onda por aí, meu parceiro. <risos> Com certeza o bicho vai pegar para ele, positivamente falando. É. É, é, é uma pessoa do bem, né, gente? Quem, quem não gosta do Rodinei realmente algum problema tem, porque o cara é um cara super querido, todo mundo gosta dele, um cara, um cara bacana, um cara, um cara firme, que todo mundo gosta, então assim, chama sempre muita atenção. E o, e o Zico, hein? O Zico detonou o Tite, meus amigos, mandou-lhe o papo reto pro Tite, por ele não ter botado o Neymar para bater o primeiro pênalti, por ter saído do gramado. É aquilo, né? Galinho de Quintino sabe das coisas. Então, assim, é, eu vou, é o que eu digo, né? O, o Tite, ele tinha que ter tido mais obidade nesse momento. Mas, enfim, isso é coisa do passado, não vai voltar atrás. O portal CNT do Equador. A intenção do Flamengo é fechar com o atleta até junho. O intuito dos dirigentes é oferecer um salário na casa de 300 mil ao apreciado. Algo semelhante ao que recebia Rodinei no Clube Carioca. Porém, a diretoria do Flá só vai investir caso receba o ok de Vitor Pereira. Isso aí é o jornal CNT do Equador dizendo que Flamengo está firme seguindo de olho em Ángel Preciado, lateral equatoriano. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Eu já falei para vocês, eu curto, acho que é um jogador que pode de fato chegar e fazer a diferença, acho que é um bom atleta. Com certeza. Agora, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que de fato vai acontecer e de que forma vai acontecer. Para que a gente possa ter assim uma visão melhor do negócio. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que 
o Flamengo possa chegar e conseguir ter uma grande contratação e ter um grande sucesso nessa área. Você já acionou o sino da notificação para todos os vídeos aqui no canal do Choque? Faz isso agora. Às vezes você já fez, mas deu um probleminha, deu um bugzinho aí. Então dá essa moral, vai de novo e, e inscreva-se aqui embaixo, segue o Choque e vem comigo. Olha só, venda milionária por acontecer. Vocês lembram do Vini São? Lembram dele? Então, vocês se lembram também que ele tinha sido vendido pelo Flamengo para o Grupo City. Tinha sido vendido 60% na oportunidade 2 milhões e meio de euros. O Flamengo lucrou 12 milhões de reais e o garoto foi para o espanhol. Só que o detalhe é o seguinte, depois que ele chegou no espanhol, ele foi titular em todas as partidas. E aí, meus amigos, ele está despertando um interesse firme. Mas é firmão do Atlético de Madrid. E como é que vai funcionar essa negociação? O Flamengo vendeu 60%, correto? Então alguns até acham que se ele for vendido, o Flamengo ganha os 40% restante. Na verdade, o acordo é o seguinte. O Flamengo vendeu 60%. E vai ganhar 40% em cima do lucro de valorização da venda. Ô Choque, como é que é isso? Você pode me explicar? É assim. O Flamengo vendeu o jogador por 2 milhões e meio de euros, certo? Tudo que for vendido para o Atlético de Madrid acima desse valor, o Flamengo ganha 40%. Se ele for vendido para o Atlético de Madrid por 3 milhões de euros, 2 milhões e meio para 3, 500 mil euros, o Flamengo ganha 40% de 500 mil euros. Se o jogador for vendido por 12 milhões e meio de euros, o Flamengo ganha 40% em cima de 10 milhões de euros. E assim sucessivamente. Agora, é evidente que quando o jogador já está em destaque na Europa, ele não é vendido por qualquer valor. Então vocês podem ter a certeza que o Vinição vai ser vendido por um valor considerável. Ele vem no momento bom, ele vem prestigiado na Europa. Então, assim, com certeza vocês podem imaginar que vai ter um acordo considerável por esse jogador. São sendo os próximos capítulos que nós vamos aguardar e vamos chegar pesado para a gente trazer as informações para que vocês fiquem sempre atentos, para que vocês fiquem ligados em tudo que vai acontecer. Mas trata-se de um grande atleta e eu acredito bastante na valorização, acredito bastante que ele possa se dar bem. Agora, quem vai se dar bem também é o Flamengo, que deve anunciar antes do final do ano a intenção de dois patrocinadores, um inclusive para o lugar da Van, Rodolfo Landim, vem junto com o Gustavo Oliveira à frente dessas negociações. Eles estão bem atentos em tudo que vem acontecendo e acredito eu aqui que até o final do ano iremos anunciar dois patrocinadores, pelo menos esse é o trabalho do departamento de marketing do Flamengo, que vem sendo feito nesse momento, um trabalho importante, um trabalho de consistência, um trabalho firme, um trabalho que faz toda a diferença nesse momento para o Flamengo. Então, vamos com tudo, porque é importante que nós possamos anunciar esses anunciantes para injetarem dinheiro no Flamengo. Flamengo é aquilo, né, gente? É... Ah, mas como o Flamengo ganha dinheiro? Mas os custos do Flamengo são elevados. Então, a gente tem que, sempre tem que estar atento mesmo para poder fazer grandes negócios para que o clube possa ter uma vantagem financeira. Isso aí é fundamental. Isso aí para o Flamengo é importantíssimo. Então, vamos em frente. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos torcer para que o Flamengo possa fazer a diferença novamente. Então é isso, nação. A qualquer momento eu volto. Estarei por aqui, firme e forte, 
para trazer todas as notícias do Mengão para vocês que me acompanham. Valeu!